。东东师，你挡在我前面干嘛？这种时候独自出现在沙漠，有九成可能是沙匪，小心为妙。这位公子误会了，我并不是什么沙匪。之所以一个人独自来沙漠。也是因为沙匪横行，特意前来剿匪的。你平常看起来挺聪明的一个人，怎么今天演这么拙啊？这位公子，衣着华丽，气宇不凡，相貌英俊，而且看肤色也不像是久居沙漠之人，怎么可能会是沙匪？肯定不会是沙匪的。公子，你愿意进这沙漠剿匪，那想必也是位侠客了。我以前啊，听人说书，最喜欢的。就是像林一克那样的侠义之士了。侠义之士不敢当，只是尽一些绵薄之力罢了。原来你喜欢林一克是因为这个？早说嘛，我大可以做一个什么救人济世的大侠。这位公子，你既然敢进这沙漠剿匪，那想必对这沙漠的地形也相当熟悉了。我本来打算跟家人们穿过沙漠去西楚州的，没想到半路遇到歹徒抢劫，失散了，又遇到了这个无赖追了上来。哎呀，我你说谁是无赖？你，本来啊还指望这无赖带我出沙漠呢，没想到却迷路了。公子，啊，您发发善心，带我去西楚州吧。当然可以。猪丫头，他说什么你都信？你吃果子吃傻了你？你说什么呢你？独自一人想进沙漠剿匪，你撒谎！沙匪成百上千。其实你一个人能杀光的，你自己办不到，不代表别人办不到。猪丫头，你为什么要处处偏袒他？这样子的一个陌生人，很可能就是沙匪所办。到时候你被抓进沙匪窝里，叫天不应，叫地不灵，别怪我没提醒你。我相信他不会是沙匪，因为那位公子比你儒雅，也比你俊俏。他比我，他比我俊俏。是呀，瞎子才看不出来。难道你瞎了？你才瞎了！二位，我看二位风尘仆仆，应该是在沙漠里迷路好几天了吧？要是不介意的话，我这里有干粮和水，吃饱喝足之后，我带二位走出沙漠如何？好呀！干嘛呀？沙漠中的水和食物最为珍贵，你竟然会给我们两个陌生人？你要不是心怀鬼胎，就是圣人心肠。但我不相信这世上有什么无私的圣人。你要是不相信的话，可以回回给你看。嗯，东方石，这水啊。没有沙土味儿，又解渴又甘甜，你真的不是吗？喂，嗯，给，你吃这个。嗯，看来是我错过兄台了。来而不往非礼也，兄台，尝尝这个果子，酸甜可口，配着饼吃也不错。我和夫人亲手摘的。谁是你夫人啊？当然是你啊，周丫头。你别忘了，我们还有一纸婚约在呢。我跟你说过八百遍了，我会还你钱的。你别到处跟人家说我是你的什么人，我跟你一点关系都没有。总之你没花钱，你就是我的未过门的夫人。两位，看来。两位对此事并未达成一致。如今天色已晚，正是赶路的时候，要不然边走边聊。好呀，麻烦公子了。不用了，我们顺着北斗星走，自然能走出沙漠。你继续剿匪去吧。你不需要，我需要。公子啊，那就麻烦你了，跟着你啊，有吃有喝，不像跟着某人，差点就饿死了。
这丫头，你就这么信他？公子，不用理他。等到了西楚州之后，我会好好答谢你的。答谢就不必了。能帮助姑娘，是在下的荣幸。谁敢带他走？没想到你还会一些功夫，是去是留，应该由姑娘自己决定。你既然不想与我们同行，我只能带着姑娘走了。在下东方石，江北荆州人士，敢为兄台贵姓？中州如清。我叫猪猪，麻烦公子了。猪猪。好听吧？我们三位一起走吧。丫头，怎么走了这么多天，你还是不习惯日出夜行？白天不是睡过了吗？一到晚上就打瞌睡。要不要休息一会儿？我也正有此意，反正有公子带路，我们又有水有粮食的，嗯，那也不急于这一时，就休息一会儿吧。驾，驾。刘公子，说说你那些行侠仗义的事儿吧。我以前啊，最爱听说书先生说那些事情了、啊。好，那我就跟你说一下。好，抓他，吃点果子吧。哎，我现在不想吃。说吧。有一年我在西州府，有一个小乞丐，他不让开，让一让。干什么呀？当然是防住我为国门的夫人和别的男人眉来眼去。你也别说你要还钱了，在你没还之前，就是我魏过门的夫人。如兄，猪丫头已经名花有主了，我劝你趁早打消对她的念头。我能制造出防蛇的药粉。自然就能够制造出引蛇的药粉。要是你惹得我不高兴、啊，到时候万蛇撕咬，别怪我没提醒你啊。君有情，妾有意，才算得上是名花有主。东方公子，这可不算，你这顶多算是一个单相思吧？啊，还是公子解风情，君有情，妾有意才行嘛。你是执意要跟我作对是吗，东方公子？朱姑娘跟我才认识不到几个时辰，对你我的态度那是有如云泥。我劝你，还是尽早放弃吧，免得让自己挫败啊。他对你好不过是想把我给气走而已，你以为他真的会对你有意思？你怎么知道？不是我对公子有意思呢？公子，别理他，别理他，来，吃些果子开开胃啊！那个命命，那是我的，现在是我的了。哎，真是，早知道会遇见公子啊！今天我就该把那只蛇给抓了，那现在还可以烤食肉吃。哎呀，太多天没吃肉，都快忘了肉是什么滋味了。
楚姑娘跟我夫人可真像。你知道吗？我夫人她饿的时候，她连老鼠都吃，不管是叫花老鼠还是生吃，她都敢。我一听吓坏了，我还为了她，我跑进别人的厨房，偷了鸡腿给她吃。你夫人好厉害啊！嗯、原来如兄有夫人啊，怎么不早说啊？是和夫人感情不好，还是故意不说，以便在外头拈花惹草啊？不过是一些家事罢了。况且你也没问。我和我夫人一起经历了太多的事情，虽然一直聚少离多，但却日夜牵挂。他永远都是我的挚爱，此生不变。他能做你的夫人，真幸福。他一直过着颠沛流离、受苦难的日子，我自然要对他好一些。我只恨自己没有早点遇见他，能让他少受些苦，少落些泪。如今能遇到你也不晚啊。我以前行医的时候，曾经遇过两个病人，感染瘟疫烧坏了脑子，导致胡言乱语。我现在看你是不是如此？你什么意思啊？过来！哎，过来！哎呀，别拉，别拉！放开我！你脑子被烧坏了是不是？你难道看不出来他是一个梦狼之徒？听不出来他所说的每一句情话都是要骗你这个未经世事的小姑娘是吗？我爱听，管着吗你？他是一个有家室的男人。朱丫头，你若是跟了我，我肯定也会对你好，绝对不会让你受苦流泪的。<笑>东方石，你学别人说情话之前，能不能先看看自己？这些话你信吗？你们东方家让我吃了多少苦，流了多少泪，难道你还不清楚？你又是怎么用云郎威胁我，怎么让我哀求你的？你难道不记得了吗？那件事，那件事是我想出一口气，是我的不对，但以后我绝对不会让这种事情再度发生。东方石，我很谢谢你这几天的照顾，也谢谢你不顾危险的帮我解毒。可是我已经心有所属，而且你们东方家。始终背负了我们朱家一条人命，我们是不可能的，就别再缠着我了。有如公子带我去西楚州，你回去吧。你若是跟了他，你会有危险。要我回去，等你安全到了西楚州再说。不用了，我相信如公子会是一位如林一克一样的侠义之士。你放心回去吧，朱丫头。我有此事没得商量。我若不追你追得紧一点，可能就更没有希望了。所以我一定不会放弃。